Hi everyone. UPS or uninterrupted power supply. Padile namale offline UPS in the circuit diagram. Offline UPS in the working okay, videos le discuss it in diet no. Pinny namala idile discuss yan bona the online UPS. UPS and type and offline UPS online UPS in the varnit diet no. Padile online UPS ne kurchana e video le no Online UPS. The inverter always supplies the load irrespective of whether the main supply is available or not. This case is the main supply is offline UPS. The main supply is inverter work. The main supply is inverter work. In this case, the main supply is available. 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 The load is always left connected to the inverter and hence there is no transfer process involved. We have to say that the changeover problem is the main item of offline UPS. But the changeover is the time delay. But the load is connected to the inverter. The transfer is not the main problem. The main problem is not the main problem. The main problem is the load supply is the inverter. UPS is the inverter and the supply is not the main problem. The changeover is not the main problem. When the mains power is present, in the mains power is present, it is rectified and applied in parallel with the battery. Mains are present, that is rectified in parallel with the battery. Hence, all the supply system transients are isolated at the battery. Rectified in the battery, the transients are isolated at the battery. Battery is isolated at the battery. And the inverter always delivers pure sine wave of constant amplitude to the load. So, what do you do? The inverter is isolated at the battery. The inverter is pure sine wave of constant amplitude to the load. Then block diagram of an online UPS. One online UPS is a block diagram. First, we have to give the mains in the step down transformer. We have to give the step down transformer in the mains in the step down. We have to give the face control to the SCR converter. We have to give the AC in the step down. We have to give the AC voltage in the step down. We have to step down to the AC voltage. Convert the DC aki macam ni, mana ni? Tanah, nama lada face controlled SCR converter itu sendiri. Face controlled itu baru ini, bukan? Entah nama lada SCR na, tiada change itu tanah, nama lada face controlled je ini. Aduh, firing angle change itu kandar face controlled je ini. Ini ada ni, ni ada filter and DC regulation lekik urut tu filter je itu, nama ku baru ini DC supply na, DC voltage na filter je itu, DC regulation alam je itu kandar nama lada ini ada ni ada yang battery lekik charge an kurut. Battery lekik Charge itu kerana ni alah, pinya dengan dia um discharge itu umpam wind itu itu boleh filter ani DC regulation cie itu inverter transformer lekik kodukup inverter transformer ni umpam wind itu entah nak apa ni, nama le perdi DC ni mati wind itu AC lekik macam na, so awal dia uru inverter ubi oce, ane change itu tu uru transformer step up transformer ubi oce wind itu step up oce itu orang dia wind itu mende ini nama la output ni porter dekan, ayat AC ni porter dekan, angin ni dekan ni AC ni wind itu mawal regulation madu boleh filtering alam cie itu orang dia ana output ni porter kiki kondo eranda. The 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 pithre ini nama leh block diagram tu nanti baranya karya ngelo dani ani buat baranya the mains input is stepped down to a low level and applied to the thyristor based phase controlled AC to DC converter employing fire angle control fire angle control je ienna or AC to DC converter la teki inde ienno nama leh dani adim step down cehi the main input nene step down cehi the low level aki te thyristor based converter leki nama leh apply je ni PWM inverter which usually employs the pulse width modulation Using triangular or square wave carrier runs in battery mode. So, we have a PWM inverter and we have a pulse width modulation. Pulse width modulation is triangular or square wave carrier and UCR. 
ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഫിൽറ്റേഡ് ആൻഡ് ക്യൂ ആൻഡ് ടു ദ ലോഡ് ലോഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ എ സി ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് ലോഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ദ പി ഡബ്ല്യു എം ഇൻവേർട്ടർ ഈസ് വെച്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ പവർ റേറ്റിംഗ് നമ്മുടെ പവർ റേറ്റിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സിലാണോ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പി ഡബ്ല്യു എം ഇൻവേർട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സിലായിരിക്കും പി ഡബ്ല്യു എം ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് സ്വിച്ചിങ് നടക്കുന്നത് ഫ്രീ പി ഡബ്ല്യു എം ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സിലായിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സിലാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പി ഡബ്ല്യു എം ഇൻവേർട്ടർ സ്വിച്ചിങ് നടക്കുക എലോങ് വിത്ത് ചാർജിങ് കറണ്ട് ദ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഡി സി സൈഡ് കറണ്ട് of the inverter also flows into the battery ini battery like poguna charging current dc like nammal convert cheyta charging current koodade avada secondary harmonic component of the dc current kooda varan chance undu dc current nattu nammal ariyam namukku extra endelum varuna samayathe chala voltage nattu supply il ninnu varumbo avada harmonics varan chance undu appo idu pole nammal convert cheyta kittuna dc side current nattu second harmonics varan chance undu അപ്പോൾ അതുകൂടി എന്ത് ചെയ്യും ബാറ്ററിയിലേക്ക് കിടക്കും ഈ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് എന്താ പൊതുവേ ഇറ്റ്സ് ക്വയറ്റ് ലാർജ് ലാർജിൻ വാല്യൂ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡറി ഹാർമോണിക്സ് അത്യ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് അത്യാവശ്യം ലാർജ് വാല്യൂ ഉള്ളതായിരിക്കും ആൻഡ് ദിസ് റെപ്രസെൻസ് അൺനെസസറി സ്ട്രെയിൻ ഓൺ ദ ബാറ്ററി ഇത് ബാറ്ററിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ മേലെ വരുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സപ്ലൈ ആണ് ശരിക്കും അവിടെ ഹാർമോണിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസൈൻ സിൻസ് It affects the battery life adversely. That is, the online UPS is the main disadvantage of the site for the second harmonics in the incoming. If you have the second harmonics in the battery, the battery life will affect the adverse side effect. When the mains is present, the load power flows through the converter, reaches the battery node and from there flows into the inverter. സോ അത്രയുമാണ് പവർ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് പവറിൻ്റെ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് മെയിൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മെയിൻസിൽ നിന്നും ലോഡ് നേരെ എവിടെ വന്നു കൺവേർട്ടറിനകത്തേക്ക് കൺവേർട്ടറിനകത്ത് നിന്ന് അതിനെ എ സിനെ മാറ്റി ഡി സി ആക്കി ബാറ്ററി മോഡ് നോഡിലെത്തി ബാറ്ററി നോഡിൽ നിന്ന് അതിന് വീണ്ടും ഇവിടെ പോയി ഇൻവേർട്ടറിനകത്തേക്ക് പോയി ഇൻവേർട്ടറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഡി സിനെ മാറ്റി എ സി ആക്കി മാറ്റി സോ ഇവിടെ ഡബിൾ കൺവേർഷൻ ഓഫ് പവർ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ദ കൺവേർട്ടർ Inverter and the two-level shifting transformers inquire power losses in the process. We are going to use a step-down transformer in the supply side. We are going to convert it and convert it. We are going to convert it and convert it. We are going to convert it and step up. We are going to use two shifting transformers and a converter and an inverter. We are going to use it. Now, we are going to use a power loss in the process. സോ എന്ത് ചെയ്യും ഓഫ് ലൈൻ ഡിസൈനിനേക്കാളും സാധാരണഗതിയിൽ ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റംസിനകത്ത് എഫിഷ്യൻസി കുറവായിരിക്കും ഹെൻസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദിസ് ഡിസൈൻ ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദി ഓഫ് ലൈൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് ലൈൻ ഡിസൈനിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഓൺലൈൻ ഡിസൈനിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ചേഞ്ച് ഓവർ ഡിലേ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസൈനകത്ത് എഫിഷ്യൻസി കുറവായിരിക്കും കാരണം പവർ ലോസ് ഇത്രയും എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ അകത്ത് പവർ ലോസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം എന്ത് വരും വൈൻഡിങ്സിലെല്ലാം പവർ ലോസ് വരും ഇന്ന് എ പ്രോപ്പർലി ഡിസൈൻഡ് ദ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ദസ് ദ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ഈസ് മെഷേർഡ് ആൻഡ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ദ സെറ്റ് ഫോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ഫ്ലോട്ട് വോൾട്ടേജ് അതായത് പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ കൺട്രോ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനെ മെഷർ ചെയ്യും ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആ വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യും അതായത് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര വോൾട്ട് വരെയാണ് ഒരു ബാറ്ററിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത്രയും വോൾട്ട് ആവുന്നത് വരെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യും അത് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ചാർജിങ്ങ് നോർമലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർലി ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അവിടെ വെക്കണം ഈ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്താണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ദ എയർ ഈസ് പ്രോ
പിന്നെ ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത എററാണ് എന്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണത് ഇനി കറണ്ട് ചാർജിങ് കറണ്ട് ഇനി ബാറ്ററിയുടെ അകത്തോട്ട് കയറണോ വേണ്ടോ അതായത് ബാറ്ററി ഇനി ചാർജ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ പ്രപ്പോഷണൽ കൺട്രോള് വെച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാവുന്നത് വരെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചാർജിങ് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ചാർജിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ചാർജിങ് കറണ്ട് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഓൺലൈൻ യു പി എസ് ഓൺലൈൻ യു പി എസിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചാർജിങ് കറണ്ട് വരുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈ ആയിരിക്കും ഓൺലൈൻ യു പി എസിനകത്തേക്ക് ചാർജിങ് കറണ്ട് വരുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ മുന്നേ ഫിൽറ്ററിങ്ങും റെഗുലേഷനും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യണം ആ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓഫൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ബാറ്ററി ഈസ് ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് മോഡ് ഈവൻ വെൻ ദ മെയിൻസ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ചില കേസിൽ മെയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ബാറ്ററീനെ ഡിസ്ചാർജിങ് മോഡിൽ കാണാറുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ദ ബാറ്ററി ഷെയേഴ്സ് ദ ലോഡ് കറണ്ട് വെൻ ദ മെയിൻസ് മെയിൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബാറ്ററി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് മെയിൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ മെയിൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ബാറ്ററി കൂടി ലോഡ് കറണ്ടിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻസിൻ്റെ കൂടെ ബാറ്ററി കൂടി ബാറ്ററിയുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷന് കൂടി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലോഡ് കറണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജിങ് വരുന്നത് അതായത് ദിസ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദ മെയിൻസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ലോ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ മെയിൻസ് വോൾട്ടേജ് കുറവായിരിക്കും മെയിൻസിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ ആര് കൂടി കൂടി കൊടുക്കും ബാറ്ററിയുടെ സപ്ലൈ കൂടെ കൂടും ഓർ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ലോഡ് ടു എബവ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഏകദേശം നമ്മുടെ വീടിലെ ലോഡ് അതായത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിന് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ലോഡ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ടും ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ മെയിൻസ് പ്രോപ്പർ നമുക്ക് അത്രയും അത്ര മതിയാവില്ല മെയിൻസ് മതിയാവാത്ത കേസ് വരുമ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ട് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യും സോ നമ്മുടെ ബാറ്ററി എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കും മെയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒന്നുകിൽ മെയിൻസിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ലോഡും കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും സപ്ലൈ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓൺലൈൻ യു പി എസ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ബൂസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷൻ സർക്യൂട്ട് ഇനി ഈ ഓൺലൈൻ യു പി എസിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക ബൂസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷൻ യൂണിറ്റ് പവർ ബൂസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷൻ യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ യു പി എസിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓൺലൈൻ യു പി എസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓൺലൈൻ യു പി എസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയണത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫ്രീ ഫ്രം ചേഞ്ച് ഓവർ പ്രോബ്ലം അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഫ്രം ദ ചേഞ്ച് ഓവർ ചേഞ്ച് ഓവർ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് ആര് തരുന്നത് ഓൺലൈൻ യു പി എസ് തരുന്നത് ഓഫ്ലൈൻ യു പി എസിൽ നമുക്ക് ഈ ചേഞ്ച് ഓവറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം മെയിൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ യു പി എസിനകത്താണ് ദെൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചാർജിങ് കറണ്ട് ചാർജിങ് കറണ്ടും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഡിസൈൻ പൊതുവെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ലോവർ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും എക്യുപ്മെൻസ് ഇല്ലാണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പവർ ലോസ് വരുന്നുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറവായിരിക്കും ദെൻ ഹയർ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും നോർമലി ഇത്രയും ഡിസൈൻ കോംപ്ലക്സ് ആകുമ്പം അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് വരും കോസ്റ്റും കൂടുതലായിരിക്കും ബിഗർ ഇൻ സൈസ് എക്യുപ്മെൻസ് കൂടുതലല്ലേ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ഒരു കൺവേർട്ടർ ഉണ്ട് ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ട് സോ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്തായിരിക്കും
when the output voltage reaches the set limit, this preset cuts the output. The output voltage is fixed fix reach our limit the output preset output and the cut type on preset the uh, preset cuts the output output and out of which is the to set this limit e limit is set here and we can increase the output voltage using the pwm output voltage control preset till it reaches 265 volt to 65 volt ethunnathu vare pwm output ne nammal endiya increase edu kodukka control preset ubhayogichittu 265 volt output ethunnathu vare pwm inde output ne nammal increase edu kodukka ennittu aa value ne nammal endiya high cut preset aakiyittu adu output ne shut off cheyanulla high cut preset aakiyittu 265 volt ne set cheyi appo namaku aadiyam adu vare increase edu koduttaana aa value ne nammal preset aakiyittu set cheyanadu